Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nêu quan điểm mục tiêu sẽ đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Theo đó, một trong những nhiệm vụ và giải pháp mà tỉnh đặt ra là đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và tạo việc làm. Đây là một quyết sách chiến lược để phát triển du lịch, bởi nguồn nhân lực chính là yếu tố sống còn của nền kinh tế du lịch. Những năm gần đây, Thanh Hóa đã và đang tập trung phát triển nguồn nhân lực du lịch trên cơ sở chú trọng đa dạng hóa các hình thức đào tạo, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề, ngoại ngữ và đạo đức nghề nghiệp cho lực lượng lao động du lịch. Qua đó, từng bước chuyên nghiệp hóa đội ngũ nhân lực du lịch, xây dựng nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao. Du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, mang nội dung văn hóa sâu sắc, có tính liên ngành, liên vùng và xã hội hóa cao. Trong đó, chất lượng nguồn nhân lực là một trong những yếu tố quan trọng để phát triển du lịch. Việc phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch được tỉnh Thanh Hóa đặc biệt quan tâm. Theo báo cáo của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 40.600 lao động du lịch trực tiếp. Số lao động được đào tạo bồi dưỡng là 32.300 người. Trong đó, lao động trình độ đại học trở lên là 4.000 người, lao động trình độ cao đẳng trung cấp là 12.900 người, lao động được đào tạo nghề, bồi dưỡng là 15.400 người. Qua hơn 2 năm diễn ra đại dịch Covid-19, du lịch là ngành chịu nhiều tổn hại nhất và lực lượng lao động cũng sụt giảm cả về lượng và chất. Tuy nhiên, sau giai đoạn khủng hoảng vì dịch bệnh, nguồn nhân lực du lịch càng cần được tăng cường đào tạo để cung cấp ra thị trường một lực lượng lao động chuyên nghiệp đủ sức cạnh tranh. Cơ sở để nâng cao chất lượng đào tạo chính là các bộ tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam VTOS và 7 tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia theo hướng tiếp cận năng lực của các nghề trong lĩnh vực du lịch đã được ban hành trong thời gian qua. Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực du lịch quy mô lớn, cung cấp nhân lực cho ngành du lịch trong và ngoài tỉnh. Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội, nhà trường đã chuyển đổi chương trình và nội dung đào tạo theo hướng tiếp cận năng lực chú trọng kỹ năng thực tế, thực hành cho sinh viên. Với phương châm, chất lượng đào tạo là lựa chọn hàng đầu và giải quyết việc làm là ưu tiên số 1. Nhà trường gắn kết chặt chẽ với các doanh nghiệp để thực hiện 4 cùng. Theo quy trình đào tạo khép kín, các giảng viên học viên có 30% thời gian thực tế tại các doanh nghiệp. Vì vậy, đơn vị thường xuyên phối hợp với các doanh nghiệp, các tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực du lịch lớn trong và ngoài tỉnh để gửi học viên đi thực tế thực tập. Ngoài ra, hệ thống chương trình giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành du lịch được nhà trường thiết kế trên cơ sở, được tích hợp đầy đủ kiến thức, kỹ năng, trình độ theo yêu cầu chuẩn đầu ra của ngành du lịch Việt Nam. Hơn 90% số học viên của nhà trường sau khi tốt nghiệp tìm được việc làm, có thu nhập ổn định và được các đơn vị tuyển dụng đánh giá cao. Năm 2022, nhà trường đã đào tạo và cung ứng được hơn 1.000 lao động du lịch. Dự kiến năm 2023 sẽ tuyển dụng và đào tạo cho gần 2.700 người các loại bậc hệ. Các em sinh viên thì khi mà các em đến đây thì với cái nền kiến thức cơ bản mà đã được nhà trường đào tạo cũng như các cái kỹ năng mà nhà trường đã đào tạo thì cũng đã đáp ứng được khả năng làm việc khoảng 6 đến 70%. Và trong quá trình khoảng 2 tháng thực tập ở đây thì các em trau dồi thì có thể tự mình thích ứng được với công việc và đi ra ngoài có thể làm việc được rất là tốt. Thì đối với lại Mường Thanh Thanh Hóa thì trong thời gian qua cũng có một số bạn ở bên trường Đại học Văn hóa và trường Đại học Hồng Đức đã làm việc tại khách sạn và bây giờ cũng đã trở thành những nhân viên cốt cán của khách sạn. À, trường Đại học Văn hóa Thể thao Du lịch Thanh Hóa thì có 3 trụ cột đào tạo, đó là văn hóa, thể thao và du lịch. Trong đó du lịch là một trong những lĩnh vực mà nhà trường chú trọng và lựa chọn đó là ngành đào tạo mũi nhọn. À, và cũng như các cái trường đại học khác và trên địa bàn với các cái trường đại học trên địa bàn thì trường Đại học Văn hóa Thể thao Du lịch Thanh Hóa sau đại dịch Covid-19 thì cái nhu cầu đào tạo du lịch cao và nhà trường cũng đang xây dựng lại cái chiến lược đào tạo du lịch. À, trường không chỉ tập trung đào tạo ba cái chuyên ngành mà nhà trường đã được cấp phép ở bậc đại học, đó là quản trị khách sạn, quản trị dịch vụ du lịch lữ hành và du lịch mà nhà trường đã làm việc với Sở Lao động Thương binh Xã hội, làm việc với Tổng cục dạy nghề để mở các cái mã ngành liên quan đến đào tạo sơ cấp và trung cấp. Hiện nay thì trường được cấp phép đào tạo là 7 mã ngành sơ cấp. Và bên cạnh đó thì trường cũng rất là có trách nhiệm trong việc phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, đào tạo, bồi dưỡng, ngắn hạn và đào tạo lại. Trường Trung cấp nghề du lịch Thanh Hóa cũng là một trong những cơ sở đào tạo nguồn nhân lực du lịch của tỉnh. Đặc biệt từ giai đoạn phục hồi du lịch, để bù lấp lỗ hồng nhân lực, nhà trường đã chuyển đổi chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận năng lực, 
chú trọng kỹ năng thực tế, thực hành cho sinh viên với phương châm đào tạo ba tại chỗ. Đào tạo gắn với thị trường, doanh nghiệp. Nhà trường chủ động ký kết với các doanh nghiệp cùng tham gia đào tạo, đảm bảo 100% sinh viên trong quá trình học tập tại trường đều được tham gia thực hành tại các doanh nghiệp theo ngành học của mình. Với sự chuyển hướng linh hoạt trong công tác đào tạo, năm 2022, đơn vị đã cung ứng cho thị trường du lịch hơn 800 lao động chất lượng, có khả năng đáp ứng ngay công việc khi ra trường. Hạ tầng dịch vụ của Thanh Hóa chúng ta đang phát triển. Cái nguồn nhân lực hàng năm cung cấp phải cần tới gần 50.000 lao động qua đào tạo. Vì vậy, nếu mà cân đối cái các cái cơ sở đào tạo cũng như là các cái doanh nghiệp tổ chức tái đào tạo thì cái nhu cầu này nó thiếu rất là lớn thì để đảm bảo những cái giải pháp có tính xuyên suốt cũng như là căn cơ lâu dài thì các cái doanh nghiệp cần phối hợp theo phương án hạt nhân với các cái cơ sở đào tạo để với cái phương pháp đào tạo trực tuyến thì hiện nay nhà trường có thể một lúc đào tạo được phối hợp được rất nhiều với doanh nghiệp thì qua đó có thể là uh, truyền tải được cái kiến thức uh, cái kỹ năng cũng như cái thái độ lao động cho cái hoạt động cho cái lao động du lịch ngay sau khi dịch bệnh kết thúc, ngành du lịch đã phục hồi nhanh chóng. Việc từng bước tính toán cơ cấu lại thị trường khách, giữ chân nguồn nhân lực chất lượng có kinh nghiệm được các doanh nghiệp hết sức quan tâm. Nhiều doanh nghiệp du lịch đã sắp xếp lại bộ máy, cố gắng giữ những nhân sự cốt cán để không mất nhiều thời gian tìm kiếm đào tạo lại. Đây được xem là giải pháp hợp lý để thực hiện chiến lược phát triển du lịch một cách căn cơ bền vững. Đơn vị tôi thì làm chuỗi khách sạn của đợt đặc nhân si thì về nhân sự cũng rất là quan trọng tại vì bây giờ đấy khách về với thanh hóa mình không phải là về thăm cảnh nữa về chất lượng chất lượng dịch vụ là chính thì hiện đại nguồn nhân lực cũng rất là khó khăn chúng tôi thì vì chúng tôi vẫn duy trì hoạt động quanh năm nhưng mà để đáp ứng cho hè thì cần bổ sung thì hiện tại thì chúng tôi cũng rất là nhiều nguồn thứ nhất là tuyển dụng từ xa thứ hai là liên kết với trường đại học nhất là trường đại học huế lấy những sinh viên đã được đào tạo về khách sạn để được để làm việc nhanh chóng cái củng cố lại cái lực lượng lao động trong ngành để làm sao uh, nâng cao cái chất lượng um, chuyên môn nghiệp vụ nó có tính chất chuyên nghiệp để mà phục vụ cho cái khách du lịch trong những năm tới đây năm 2022 và những tháng đầu năm 2023 sở văn hóa thể thao và du lịch cũng tập trung đẩy mạnh đào tạo tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ làm du lịch đặc biệt là tại các khu du lịch sinh thái cộng đồng. Ngành du lịch Thanh Hóa đã tổ chức nhiều lớp như quản lý nhà nước về du lịch, bồi dưỡng hướng dẫn viên tại các khu điểm du lịch, cập nhật kiến thức định kỳ cho hướng dẫn viên, dạy nấu ăn cho các hộ kinh doanh lưu trú tại các huyện Quan Hóa, Thường Xuân, bồi dưỡng du lịch cộng đồng tại các huyện Bá Thước như Xuân, Lang Chánh. Phát triển của nhân lực du lịch đây cũng là cái yếu tố nòng cốt để xây dựng cái dịch vụ thương hiệu của du lịch Thanh Hóa cần phải nâng cao cái chất lượng, thể hiện cái tính chuyên nghiệp, cái chất lượng cao rồi là thông qua cái việc là tổ chức các lớp bồi dưỡng du lịch cho các doanh nghiệp, các cộng đồng du lịch rồi nhằm hỗ trợ để các doanh nghiệp đảm bảo nguồn nhân lực thiếu hụt so với dịch bệnh Covid hiện tại vẫn đang thiếu hụt rất là nhiều nguồn nhân lực về du lịch. Trong đó thì phải chú trọng cái văn hóa ứng xử và cái phong cách phục vụ để nhằm xây dựng môi trường du lịch văn hóa văn minh thân thiện. Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh có gần 1.000 cơ sở lưu trú du lịch với khoảng 45.000 phòng, trong đó có 208 khách sạn được xếp hạng từ 1 đến 5 sao, với 16.100 phòng, 350 căn hộ, biệt thự du lịch, 192 homestay với sức chứa trên 6.000 người. Ngoài ra, hàng loạt dự án du lịch quy mô lớn sẽ được ra mắt tại Thanh Hóa trong thời gian tới. Đây là cơ hội việc làm rất lớn đối với lao động chất lượng cao trong lĩnh vực du lịch. Nguồn nhân lực du lịch là yêu cầu cấp bách trong tình hình hiện nay, Do đó rất cần sự vào cuộc tích cực của nhà nước, nhà tuyển dụng, nhà trường. Trong đó, chú trọng đa dạng hóa các hình thức đào tạo du lịch và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực. Các yếu tố này phải được vận hành và chuyển động một cách hài hòa hiệu quả. Có như vậy, nguồn nhân lực mới đảm bảo cả về lượng và chất, đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành du lịch Thanh Hóa trong bối cảnh hiện nay.